Hello, children from class 5. How are you today? Today's Tuesday, the 19th of May 2020, and the subject today is talking about holidays. Czyli rozmowy o minionych wakacjach. Open your books at page 105 and look at exercise 1. Zaczynamy od zadania pierwszego na 105 stronie. I co musicie zrobić, moi drodzy? Oczywiście musimy przeczytać dialog i posłuchać nagrania, a następnie odpowiedzieć na cztery pytania nad dialogiem poprzez wybranie odpowiedniej formy spośród tych pogrubionych wyrazów. Przepiszcie również te zwroty, które macie w notatce, poniżej mojej instrukcji na czerwono napisanej, ponieważ za chwilkę je sobie przetłumaczymy, a są one dość ważne. No i już Wam mówię, co one oznaczają, zanim może jeszcze przesłuchamy nagrania. How was your holiday? Oznacza, jak tam Twoje wakacje, jak minęły Ci wakacje, tak? Was the weather good? Weather, pogoda. Więc was the weather good? Czy pogoda była dobra? Kolejne pytanie. How was the hotel? Czyli jaki był hotel? W sensie ktoś pyta o opinię odnośnie hotelu. Teraz słówko do tyłu zeszytu, do tej tabelki z tyłu. Spend, podstawowa forma. Spent, forma czasu past simple, czyli nieregularny jest to czasownik. Oznacza to spędzać, na przykład spędzać czas, ale też wydawać, na przykład spend money, wydawać pieniądze. Jednak tutaj skupiamy się na tym pierwszym znaczeniu, czyli spędzać. Comfortable, wygodny. Moi drodzy, no to teraz czas na nagranie. So, listen to the dialogue and read. CD3, track 20. How was your holiday? It was really good, thanks. We went to Greece. We visited Athens and saw the Parthenon. Then we spent a week by the sea. Was the weather good? Yes, it was. It was very hot and sunny. How was the hotel? It was quite comfortable, but the food wasn't very good. Oh dear. All right. Let's go back to our notes. Po wysłuchaniu, moi drodzy, tego nagrania z dialogiem, wróćmy do notatki na chwilę. Otóż, jeśli chcemy wzmocnić lub osłabić znaczenie przymiotników, którymi wyrażamy opinię, możemy przed nimi wstawić przysłówek. Na przykład, mamy tutaj cztery przysłówki. Really, naprawdę, very, bardzo, quite, oznacza dość lub całkiem, i a bit oznacza trochę. I przykładowe dwa zdanka. The weather was quite good. It was sometimes a bit cloudy. Oznacza to, pogoda była całkiem dobra bądź dość dobra. Czasami było trochę pochmurno. Czyli widzicie, możemy za pomocą tych przysłówków wypisanych na niebiesko wzmocnić lub osłabić jakiś przymiotnik. I bardzo to ubogaca naszą wypowiedź, jeżeli takich przysłówków używamy. No dobrze, więc teraz, żeby właśnie użyć tych przysłówków, zrobimy sobie zadanie trzecie. Exercise 3, page 105. W zadaniu trzecim, moi drodzy, macie zdania. Na końcu tych zdań w nawiasach macie przysłówki, te o których Wam powiedziałem. I przepiszcie te zdania tak, żeby w dobrym miejscu dopisać właśnie te przysłówki z nawiasów. Jeżeli Wam trzeba czasu, pauzujecie ten filmik, a ja już tłumaczę kolejne zadanie. Now exercise 5. Teraz zrobicie zadanie piąte. W zadaniu piątym kolejny raz sobie przesłuchamy nagrania i będzie to nagranie dotyczące wakacji, które spędziły dwie osoby i musicie po prostu napisać, czy zdania o tych osobach są prawdziwe czy fałszywe. So now let's listen and write if the sentences are true or false. CD3, track 21. 1. Hi, Imogen. Hi, John. How was your holiday? It was great, thanks. Where were you? In Spain. Really? Where in Spain? We stayed on a campsite near Barcelona. What was the campsite like? 
It was really nice, and it was very near the sea. What was the weather like? It was really hot, but it was okay because we spent a lot of time on the beach. Cool. Two. How was your holiday, Ryan? I had a great time. We went skiing. Skiing? Wow! Fantastic. Yeah, we went to Bulgaria. We stayed in a hotel in the mountains. Was the weather good? Well, it snowed a lot on the first day, but after that it was sunny. So can you ski really well now? Well, I fell over a lot at first, but I got better. All right, exercise six. Ostatnim zadaniem jest zadanie szóste, takie bardzo krótkie, łatwe, przyjemne zadanie egzaminacyjne, czyli do podanych i napisanych w języku polskim sytuacji dobierzcie odpowiednią reakcję. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Lesson is finished. Thank you for watching this film. See you on Wednesday, so see you tomorrow. And goodbye.